はいこんにちは川口の健です今日はですね僕の自己紹介を改めて詳しくやってみたいと思います今までは僕はモリジンというチャンネルで活動してきましたけど今回新しいチャンネルにしたということでこれまであんまり語ってこなかった自分の今までの経歴とか大したもんじゃないんですけどあとはまあ川口を好きになったきっかけみたいなところを話してみたいと思います自己紹介ですねということでやっていきます座りましょうチャンネル名川口の健というのは川口が大好きな県とということなんですけど僕の本名は菱沼県ですちょっとね珍しいかもしれませんが菱沼県と言います菱沼県さんって言われるのはあまりね慣れてないんで是非ねあの川口の県と呼んでほしいです、えー、年齢は、えー、2月生まれの現在27歳でございますで川口のブランド名なんですけどこちらですキッシュザワークと命名しましまたこのねブランド名の由来を少しお話したいと思いますとは言っても由来なんかねほぼないようなもんですこれ<笑>キッシュ、えー、と KHISH なんですけどこれね K ・ヒシヌマのイニシャルですね頭を5文字取っただけですで K ・ヒッシュでキッシュです結構革靴のブランドだったり、まあ、服飾系のブランドなんかはあの名前をねそのままブランド名になってるのが多いんでまあ僕もねあえてそこに意味は持たせずただの名前でいきたいと思いましてでまあ、県菱沼だと若干長いし言いづらいんでちょっと短くしてキッシュということですで下にねこれキッシュザワークザワークがくっついてますこれもねどうかそんな深い意味はないんですけどザワークっていうと作品とか作業とか仕事みたいなそういう意味です名詞ですねでそれをくっつけてキッシュザワーク、まあ、まあそのままですね県菱沼の作品ということです、まあ、革靴を作るんですけど、まあ、あえて革靴とは言わずにこう作品と言いたいなという思いは少しありました。ただねこの辺は後ほど出てくることとも関連するかもしれないですが、革靴としてだけじゃなくて作品作りをするというそんなブランド名です。キッシュザワークぜひ覚えてください。で真ん中にねこれについてるひし形、これね日本の和柄の幸いびしっていう模様ですね。幸いびしっていうのはあのこの着物とかにこう織り込まれている模様で、基本的には一個じゃなくて、こう何個も連なった模様なんですが、まあそのうちの一個を切り出してひし形をねつけました。まあひし紋といって日本の家紋でも結構よく見られますし、僕の名字に入っているひし、これを取ってひし形をブランドアイコン的にしてみました。あ、革靴が好きになったきっかけですか。革靴が好きになったきっかけはですね、大学一年の時に友達がね靴の販売店でバイトし始めたんですよ。でそこでなんかいろいろ言ってくるわけですよその友達もなんかグッドイヤーウェルテッド製法がどうとかまあ形成法がどうとかそんなことをこう教えてきて、まあ、その販売店はスニーカーとかも扱っているところだったんですけどやっぱねそういう革靴の製法みたいなところってこう2っぽいじゃないですかなのでそこにこう興味を持ってあそうなんだ面白いなっていうことでいろんなねふうに調べてたらまあ当然欲しくなりますよねでもやっぱり値段見ると高いんですね。大学1年でもお金もないですし、これは買えないなと思って、革靴を興味を持って最初に買ったのは ABC マートの1万円のやつでしたかね。1万円のブーツを買いました。でそれをね、気に入って結構履いてました。でまあ、そこからね、年月を経るごとにどんどん革靴にどんどんどんどん引き込まれていって、まあ、気づいたらね、革靴が100足超えてるみたいな。まあ、それはそうか気づいてましたけど<笑>まあそんな感じでねあのもうやめられないもう大好きになっちゃったんですね革靴が。という感じで革靴が好きになってからまあ9年8年ぐらい経つって感じですかね。靴職人になったきっかけですかそうですね靴職人になったきっかけはまあ自分のことをね今靴職人っていうのもなんていうか小恥ずかしいんですけどまあ靴職人だということにして靴職人になったきっかけはですね正直革靴が好きになった時から、まあ、いつか作るだろうなとは思ってました必ずそれなぜかというと僕は昔から結構何かを作るのが好きでこうなんかねこう作りたい欲がすごく自分の中でこう溢れる時があってなんか作りたい作りたい作りたいっつって何かを作るとふーって収まるってことが結構あったんですよなので、まあ、これだけ革靴好きだったら、まあ、そのうち革靴は作るんだろうなと分かってたんですよでちょいと戻るんですけど僕大学、まあ、行ってました専攻は建築です工学部の建築学科を出てそのまま大学院に進学して、えー、建築学専攻で大学院を2年経て修士を取りましたなのでこう革靴に関係ある人生だったというわけではなく、まあ、ただ単に好きだっただけですねあでも大学院の頃に靴修理のバイトはしてましたね
そう大学で建築専攻して大学院も建築やってで就職も建築で就職しました就職して、まあ、建物の設計図を書いてたんですけど、まあ、そろそろ社会人になって、まあ、落ち着いてきたし家具通作りを始めようかなと思いまして靴教室に行き始めたんですねそこで靴を作り始めましたでこれがねもうびっくりすることに面白すぎてもともと作るのが好きだったっていうのもあるしその革靴が好きっていうのが合わさって信じられないくらい楽しくてこれはもうやるしかないなと思って会社を辞めました<笑>もうねもうそう決めたが最後どう考えても靴を作ることしかこう頭に思い浮かばなくてで会社を辞めてそこからね靴作りに没頭し始めたという感じですということで、まあ、最初はこう社会人の趣味として始めたんですが、まあ、それをね仕事にしようと覚悟を決めて。ここまでで来たという感じですなんですが僕はどこかの工房に入って働いてるわけでもないですし今ね現状ね靴を販売してるわけでもないので正直会社の時に貯めてたお金大したお金貯めてなかったんですけどそのお金はもう早々になくなっちゃってそうすると普段の生活もできないし靴を作る材料も道具も買えないということなんでそれ困っちゃうんで僕は今アルバイトをしてます。結構森人をやってる時にコメントでどんな仕事をしてるのかとかこんな生活に憧れるっていうコメント結構いただいたんですが全然そんなんではなくて会社を辞めてアルバイトに戻った人です<笑>今回ね靴の販売をすることを決めたのでこれをね買ってくれる方がいらっしゃればそれでもしかしたら僕の靴職人という本業がね成り立つんじゃないかなと思ってます靴職人としてこう一本でやった方がもちろん靴を作る時間も増えて、えー、経験も増してどんどんいいものが作れるようになるのでぜひお願いしますね<笑>あちなみに靴作りはまだ初めて2年経ってないですそんな靴作りペイペイなんですけど靴の販売楽しみですとか靴買いたいですって言ってくれる方がたくさんいるのでもうそんなこと言われちゃったらもう頑張るしかないですよねもう靴職人と名乗る以上は経験の年数がどうとか言ってられないので期待に添えるようめちゃくちゃ頑張りたいと思います僕は革靴にどっぷり使ってるわけなんですけどなんでこんなに僕は革靴を好きなのかこれ自分でもはっきりと答えは分かんないんですけど一つ思うのは革靴って建築になんか似てるような気がするんですよ僕が大学の進学で建築に決めた理由として建築って芸術と工学の融合なんですよね建築ってまあその芸術作品としての一面もあるしこう構造がしっかり成り立って物理的にこう存在できる建物ってそして人が使うものっていう要素を2つどっちも持ってるんですよね完全な芸術だけじゃなくてしっかりした技術の裏付けもあるんだっていうところがなんか好きだったんですよねそこに革靴が結構似てるかなと思って革靴すごく美しいんですよもう本当にねあの革靴は芸術作品だと僕は思ってるので<笑>革靴はすごく美しいんですけど美しいんだけど革靴って履くものなんですよねもともと実用物しかも人が身につける中で最も過酷な状況に置かれる実用物なのですごく芸術的な面も持ち合わせながらものすごい実用的な面もあるっていうこの融合がね好きなのかなって<笑>そんなことをね思ったりします、まあ、そんなことを普段考えてるわけじゃなくてただ単にもう本当に革靴が好きっていう心からのね一心で革靴を買ったり革靴を作ったりしてますで最後に僕の夢です僕の夢は靴職人としては日々技術を高めて日々経験を積んで世界で一番の靴職人になることです<笑>めちゃめちゃ大口叩いてますけどもまあ極端ですけどそういう有名です、まあ、一番と言ってもね何を一番とするかっていうのは判断しかねるんですけど上を見上げると尊敬する靴職人の方々がわんさかいるのでその人たちといつか並べるようにいつか追い越せるようにとそういう思いはねいつもお忘れずにやってますでもう一つありますこれはですねこの YouTube の活動にも関わってくるんですけど革靴ってすごくもったいないと思うんですよね革靴ってまあマイナーな趣味履物じゃないですか現在になっては昔はもちろんね革靴っていうのは主流だったと思うんですけどどんどんスニーカーとかサンダルとかいろんなタイプの靴が出てきてどんどん革靴はこう昔の旧時代のものみたいなそんな感じを多分持ってる方は多いんじゃないかなと思うんですよねすごくもったいないなと思ってこんなにかっこよくてこんなに楽しくてこんなに履き心地がよくてこんなに長く愛着を持って使えて素晴らしい道具なのに芸術作品なのに
それをみんながこう魅力を知らないっていうのが革靴好きとしてはね悔しいんですよねもちろんあのスニーカーにも開けるとこもありますしサンダルにも開けるとこも全然あります革靴が最高とはもちろん言い難いんですけど革靴の面白いところっていうのは物自体もいいんですけど作っていく過程もこうストーリーがあるんですよねそこはやっぱり大量生産がメインのスニーカーにはない魅力だと思うんですよでそこをいろんな人に知ってもらうことで革靴って面白いなって革靴ってすごい魅力が詰まってるんだな履いてみたいな欲しいなっていうそういう思いを持ってもらったら嬉しいんですよねなんでそんな風に思うかというと単純に僕は革靴が大好きだからですね<笑>多分この気持ちって誰しも持ってるんじゃないかなと思います自分の好きなものを誰かに知ってもらいたい自分の好きなものを他の誰かにも好きになってもらいたいそんなね単純な気持ちですそしたらなんかこう嬉しいじゃないですかもちろん押し付けるつもりはないんですけどそうやっていろんな人が知ってくれて魅力に気づいてくれて革靴について語り合える人がたくさん増えてこう街を見てもすごいかっこいい革靴を履いてる人がたくさんいてすごく楽しそうなので是非そんな世の中になってほしいという思いを込めてこの YouTube の活動はやってますということでちょっと話がヒートアップして長くなっちゃったんですけど僕の自己紹介を改めててやってみました今後はこの新しいチャンネル「革靴の件」で革靴に関する情報靴作り靴修理靴磨きいろんな動画を投稿していきたいと思ってますので是非チャンネル登録の方よろしくお願いしますで今年は機種の名前で革靴の販売やっていきたいと思っているのでまた販売の予定や時期、えー、販売の方法などは動画をメインにお知らせしていきますので是非チェックお願いしますはい、では今日も見ていただきありがとうございました。本日の革靴の件でした。ではまた。